刚打电话没人接呀？怎么办？还在气头上？这老爷子。叔，你去那个门口等爷爷去啊,啊。去。来，等会儿。等等等。这刚才亲的我手呢。没事，再再等会儿，一会儿就到啊。等多还不放啊？该巡游了，我们啊，一会儿就好。等等等，在门口等啊。哎，在门口等一下，好了。转身他就没了，你嫂子跟小叔正吵着呢，不着急啊，我去找找啊，肯定跑不远。唐导，爸爸，跑哪儿去了？妈妈快急死了。咱们俩的关系，不至于连结婚都不通知我吧？什么时候回来的？在我听到你结婚的第一时间，我就决定回来。搞朋友。这五年，我们就是朋友吗？可不是吗？混狗友呗！我最讨厌你这种玩世不恭的态度。这五年，你就没有爱过我吗？如果你是来参加我的婚礼，我非常欢迎。但，请别开这样玩笑啊！看把你吓的！我这次回来是想找一个有挑战性的工作，成为你的对手，总可以吧？大设计师，我可不是你的对手。OK， 那我不给你添乱了，好好的娶一个带着孩子的新娘子吧。祝你们幸福，拜。放心啊，他们会来的。我爸还是不肯原谅我，你妈也没来，这能让我心里不别扭吗？大嫂，嗯
因为是你大喜。要我说，谁来谁不来都不重要，关键是你们两个自己。古人有云呐、啊，什么知什么少什么谁跟谁的老，君子之手，与子偕老。啊，对对对对对，反正就这么个意思吧。啊、就是过豪门的时候，你爸不来，你自己过。然后呢，自己把自己交给新郎，这才是。那哥们有点学问吧？要要要要要。时间到了，我们该进去了。小草交给你，别忘了，隔着铁窗你答应过我，让他一辈子幸福。爸，你放心吧
，怎么了？月水，我觉得我挺对不起你的，我是不是特别拖累你啊？又来了不是？有完没完的？咱不说这些了。今天我才明白，其实你妈说的没错，天底下。哪个妈不为自己的儿子着想？这老的小的，全在这一家里凑着、挤着。难道你真的不烦吗？说句实话呀，我现在这心里边吧，从来没像现在那么有成就感。我爸从小到大，一个人生活习惯很独立。我爸我去世之后。我就一个人出国留学了。那会儿，没人管，没人照顾，我也不想家。为什么？因为我没有家，我没有牵挂，也没有我必须，哎，要去照顾的人。我爸，就属于那种，一个人吃饱，全家饿不着的那种。有时候啊，我也会胡思乱想。我就想，哎，如果有一天我要是死了的话，有没有人会为我哭泣？有没有人会为我伤心呢？行了，你别胡说。大刀，但是现在不一样了。你还记不记得有一天，有一天晚上，你们全家给当当过生日？我就站在门口，我当时忍不住落泪了。那个时候我知道，我特别渴望一个家，一个属于我自己的家。所以现在，我觉得我自己啊特别的有干劲儿。为了什么呢？为了你，为了当当，为了咱妈。我希望你们幸福，我希望你们跟着我呀。不受苦，所以这就是我全部的人生意义。啊太太还没起床呢，还没起床呢。是啊，没事儿，那我坐着等他吧。好的。妈，您起来了。啊，我给你买了点礼品，不知道合不合您的意。呃，有羊身，有化妆品，冬虫夏草，还有蜂王浆，是给您补气血，还有养颜的。阿姨。把任何东西都送出去，以后谁再敲门看一看，别急着忙着开门。哎，妈，妈，你等会儿。妈，您不认我可以，但您不能不认您儿子吧？我们的婚礼你没来参加。刘雪虽然嘴上不说什么，可我看得出来，她心里特别别扭。妈，妈，你想想，哪个儿子在结婚的时候不想得到自己妈妈的祝福？您再好好的想一想。
，您就这么一个儿子，如果有什么地方想不通的，那都是我的错，是我错了。的确，有很多地方我做的不对，我们应该坐下来好好聊聊。妈，为了您儿子的幸福，我们好好聊聊行吗？阿姨，送客。你没去汽修店呐？我买了点礼物，去趟流水他妈妈。结婚这几天了，他们俩谁也不理谁。流水啊，最近工作压力又特别大，我不想让他为家里这点事儿发愁。你做的对，你婆婆是不是还没接受你啊？妈，我真的不想成为他们俩之间的障碍。可是，每次我一出现，他们母子就像仇人一样。不怪你，是妈不好，我真应该带着当当当过的。妈，我不是这个意思。妈是过来的人了，想的事儿啊要比你周全。你要是当初按我说的办，你妈早就接受你了。我再努努力吧，我就不信，这个老太婆她是铁石心肠。妈，这事儿。千万别告诉流水啊！啊，我不跟他说。那我去汽修店了。哎、啊，那你早点回来啊。也取消，但是他说他是您的亲家。婆婆，董事长请您过去。来，小心点。进来，董事长，亲家，坐吧。来，您坐。你怎么找到这儿来了？是你一个人来的？啊，我来找你呢，没告诉流水和小草，没给你添麻烦吧？你有什么事儿啊？我这次找你呀、啊，是以小草婆婆的身份。为什么这么说呢？你现在也是她的婆婆了，咱们两个婆婆在一块儿了，就有好多话可以说了。我跟你有什么话说呢？我知道，你对小草有成见，嫌她没有文化，素质又不高。跟流水呢是门不当户不对，她嫁给流水啊，你怕耽误她的前途。不瞒你说，当年我儿子呀、啊。也是大学的高材生啊，毕业以后啊，能找到很好的工作。我心里呀、啊，多多少少的也有些顾虑。那你为什么还让他进你们家的门？我儿子上大学的钱呢、啊，全是他给出的。什么？你知道
，我丈夫走得早，我很早呢就从单位退下来了，也没有什么正式的工作，我一个人呢就拉扯着岳峰和他妹妹过日子。还好，这两个孩子挺争气的，都考上了大学，可是家里穷啊，没钱。那时候，小草跟岳峰谈恋爱。可这孩子什么都不说，就把自己辛辛苦苦赚的钱，全给岳峰交了学费，还时不时的跑到岳峰妹妹学校里去，偷偷给送钱去。小草啊，简直就是我另外的一个女儿，我们这个家呀，没她根本就撑不下去呀。可能啊，你都不会相信，这世上怎么会有这么傻的人呢？不错，他是头脑简单，脾气又直，不招你的喜欢。可他身上有一股子劲儿，别人没有的劲儿啊！遇到什么难事儿啊，只要他一出现就解决了。我儿子呀，病了五年多，他就伺候我儿子五年多呀，一句怨言都没有啊。有时候我都撑不下去了。可她还是闷头的照顾丈夫，照顾这个家。她不欠我们的，是我们欠她的。你看，以前咱们见面呢，也没有机会说这些。今天，我要是不跟你说，你哪知道你的儿媳妇儿到底是一个什么样的人呢？林小草的人啊，心不坏，这点我清楚。不是不坏呀，是这世上再也找不到比他更善良的人了。你都不知道，我儿子不在的那段日子，我都干了些什么。我眼睛看不见了，我恨他呀。我就往他被子里放那个玻璃碴子，我打开煤气，拉他一块儿去死。可是这孩子醒来的第一件事儿。就是跑到我这儿劝我。你说我这么大岁数的人了，我真的没有老脸见他了。他什么都不记着，只记着我对他的好。亲家，你见过这样的媳妇儿吗？我的家庭状况和你们的有些不一样。我是怀疑他们俩将来可能很难过到一块儿去。我可以作证，他呢是不像别的姑娘那么会玩、会外语，文化素质也不高。可你儿子要的就是这样的女人呢、啊，踏踏实实的过日子。流水，他眼光，眼光好啊。那您的意思，是我没有眼光？亲家，我跟你说的这些，都是我的心里话呀。咱们都是过来的人，我做了那些丑事，我告诉你，我在你面前，我已经不要这个面子了。我就是想告诉你，我这个婆婆已经走过了一段弯路，我后悔呀，我真的后悔。现在我儿子没了，我希望你珍惜。别像我似的将来后悔，亲家。你要是想你儿子幸福，让这个全家过上好日子，你还是越快的接受他们越好。就算我求你了，亲家，我求你了。这车真的是没办法修了，您自己看一看，这车都被胖成这样了。我想这里边零件全都废了，您自己看一看。哎呀，还是尽量请你们多想想办法，帮帮忙吧。哎，先生，不是帮帮忙的问题。您说，这车都被水泡成这样了，这里边的零件可能全都废了，这让我们怎么办啊？那这真不是我的办法。怎么了？这车怎么回事？老板，他想修这个车。可是都被水泡了，您自己看一看，真的没办法修了。哎呀，如果实在不行的话，这车我也不想修了，干脆我挨家问问，这车谁想要我就卖给谁算了。
这车你要卖？对啊。那我买。您买？老板，你要买这车呀、啊？这车里边零件全都废了，就是一堆垃圾。那我也要买。我先看看您的车啊。可以。装修风格呀是巴洛克式，但是我们在里面呢融入了一些中国古典的元素在里面。我们来看这种。对不起啊，回个电话。王阿姨，我妈在吗？她不在家呀。她去医院了。去医院，他一早啊就到公司去了，说是办完事以后呢，到美容院去做美容。你找他有事儿啊？啊，没事儿，我知道了。那个，你别跟他说，我打过电话啊。哎，好的，哎。凉水。什么事儿啊？这么高兴啊？发生什么事儿了？他这一进门啊，就跟变了人似的，唱到现在了。哟，什么事儿啊？那么高兴啊？啊？哎，我今天买了一样大宝贝儿。妈妈，什么宝贝呀？你猜，你们都猜。变形金刚。你就知道变形金刚。不对，家具。不对，再猜。哎，要我说呀。那应该是，嗯，想想想想，不会是车吧？什么车？瞧你这高兴的劲儿，那一定是，不会是小。折腾吧，只要高兴就行啊，小彩。哥，哥，哥，哥，杜小雷。对对对对对，休战，休战，休。不行，行了，不行啊。吴一栋，喂。你不管我死活是不是？怎么了？
我发的信息你看到了吗？我病了，在家躺了一天，你都不回来看看我。我说妈，你这么大岁数，你玩这些干嘛呀？想见我就直说嘛。你是铁了心不回来了，是不是？我不是狠了心了，我是寒了心了。你有一天不接受小草，我就一天不回去，啊，就这样，挂了。嗯，王阿姨、哎，我儿子今天有没有给家里来过电话？啊，没有。娶了媳妇儿忘了娘，我没有这。请问小姐，您找谁呀、啊？啊，我是流水的好朋友。啊，你稍等一下啊。好。太太啊，是个女的。安婷你好，我叫瑟瑟利亚，是流水的好朋友。弄得一身是汗，赶紧洗澡去。走走走，行了，不许玩了，你赢了啊！接着，走喽，咱们洗澡了，走，咱们打水仗去啊！哎，你们别弄得到处是水啊！咱们一定可以把水弄得到处都是的。哎，对了，安婷，这是我在欧洲特意为您挑选的礼物，这在欧洲啊是很罕见的手工制品，很典雅，很适合您的气质。嗯。真的很有品味，安婷，你别夸我了。其实我早就听流水说过你，你的照片我也看过。听说你们在学校的时候，你们俩总是不分上下，专业水平啊，属你们俩最强。对对对，上学的时候，能够威胁到他的只有我，能够在我手里抢走第一的也只有他。时间长了吧，他们还给我们俩起了个外号，叫什么呀？叫“绝代双骄”。其实那时候，我们两个是很有可能在一起的。身边的朋友都能看得出来，我们俩有很深的默契。可是我们俩，怎么说呢？流水是个很高傲的人，我也一样。<笑>安婷，您知道吗？我们经常在图书馆，为了讨论一个问题，一直到天黑，然后一起到泰晤士河畔散步。我们曾经一起爬大本钟，一起到郊外野游，一起站在伦敦桥上，望着夕阳发呆。那个时候，真的很美好。你结婚了吗？呃，安婷，不怕您笑话，我连男朋友都没有。也许我这辈子再也遇不到让我动心的男人了。安婷，你怎么了？不舒服吗？啊，没有。安婷，流水的婚礼我参加了，怎么没看见您呢？啊，那你看见新娘子了？嗯，是。哎，你感觉她怎么样啊？挺好的。那女孩一定有我们都看不出来的好。流水的眼光不会错的。你说实话，安婷不会责怪你，她怎么样？我觉得那女孩一定在某些方面拿住了您的儿子。
才让流水下了这么大的决心娶她，否则，流水不会做出这样的选择的。没见到我儿子这么听一个女人的话，从小到大，连我的话，他都没这么听过。你想让他娶你，他就娶你；你带着儿子婆婆来，他竟然就答应。林小草，你本事不小，我知道，您一直都对我有偏见。偏见？啊，呃，不，不是偏见。是意见，意见。我心里也很清楚，我跟流水之间的差距，所以我想告诉你，现在啊，我已经在努力的改变我自己了。比如，比如，比如，我靠我开的那个汽修店，开始挣钱了。运气好的时候啊，一天能修好几辆车呢。林小草，你们现在结婚了。知道，我确实不能奢望他有另外一种生活。可是，你要让我有一种接受你的理由啊！什么理由？您能提示提示我吗？你还记得我对你的要求吗？说句实话，您对我的要求好像挺多的。您说的是哪条啊？就是在你嫁入刘家之前改变你自己。啊，那我记得，就是定亲的那天。呃，对，对我答应，我改变。你同意了？我同意。我知道，其实我有很多地方都做的不好。嗯，我会努力改变我自己的。拿过去看看吧。现在可知道你的品味了，看来我给你报的那些班是很有必要。
样。觉得吧，这不是什么好事儿，真的。你看看，你们听好了，我该给你们留临终遗言了。小草，你说你那嘴，怎么拿起话就说呀？这乌鸦嘴。行，你说吧，啊，我听着呢。流水，嗯，我走了以后啊，你要好好的照顾当当，对，还有我妈。你有空了呢，拿束花来看看我，陪我说说话就行了。行。还有那些新衣服，请留给你后面的人穿吧。啊，啊，后边的人，女孩想的挺远的你啊。我估计啊，再这样下去。我都撑不过三天了，我已经做好了牺牲的准备了。妈妈，妈妈，你怎么了？我不想让你死。你越说越没谱了。你说你当着孩子，你怎么什么都说呀？把孩子带坏了。当当，妈妈也不想离开你啊。可是妈妈从明天起就要赴汤蹈火，上刀山，下火海去。课程表啊刘水做怎么样了？差不多了，客户来了没？啊，刚到，还在等着呢。刘水，这个项目对我们设计所非常重要，你可一定要拿下、啊。尽你而为吧。好，加油啊！
，您好。这项目是你的。你不是总不想见我吗？结果我们还是见面了。这个活我不接啊！不接，为什么？我不想靠家里的关系。我没跟他们说咱们之间的关系，我只是试探的问了他们一下，你们有没有从欧洲留学回来的设计师？他们就把你介绍给我了。你把心思都花在这上面了啊？花在儿子身上有什么丢人的呀？流水，妈知道你的理想是要成为一名优秀的设计师。天巧公司接了这样一个大的项目，一般的设计师很难独立找到这样的机会。妈想到你们有什么错呀？我求你了，你别想方设法的想主宰别人的生活，行吗？你是不是另有所指啊？你说对了。我指的就是林小草。如果你把她打造，你满意，那她就不是我媳妇儿。难道你就不希望你的媳妇儿变得更好一些吗？我希望，但是不是你所想象的那样，明白吗？你走着瞧吧，他会让我们俩都满意的。刘总，嗯，怎么样？你们这个设计师非常优秀，我完全被他征服了。我这个项目就交给你们公司吧。哦，谢谢刘总，谢谢。耶！刘水，刘水，你刚才跟客户说什么了？怎么了？哎呀，不到五分钟时间，他说他被你的方案征服了。上课了吗？云小草，啊，我看一下啊。哦，他今天来过，他爸完到之后就回去了。他好像昨天也这样可以忍受你的低俗，可以忍受你的无知、愚蠢，但是我绝对接受不了你的勇气。妈，我不是想骗你，你还不想骗我？我算看明白了，你是没有办法改变。本性难移，知道吗？太让我失望，你是太让我失望。我为你付出那么多。啊，委曲求全的给你安排那么多花，你可倒好，你用这种态度来应付他，是不是？妈，都是我错了，是我不好，您别生我的气啊！我能不生气吗？你说什么呢？我错了，我没事，你别说。你觉得你委屈哈
，你觉得你做的一切都是为了我，其实错了，你都是为了你自己。别说这什么，你说，你让他说。是你自己太自私，行不行啊？你让周围的人都按照你的标准去活，你想彻底改变小彩，你想活该，他凭什么呀？他有他自己的想法，有他自己的经历，他凭什么呢？你就想，你就向着他。我谁都没有向你好好想想吧。坐坐，好，咖啡给你沏好了。哎，谢谢。安提呀，最近心情不好，想找你陪一陪，聊聊天，不打扰你吧？哎呀，安提，怎么这么说呢？咱们俩不是很谈得来吗？哎，对对对，<笑>来喝咖啡。哎，谢谢。你这次回国是度假呢，还是常住啊？这得看情况吧。就算想留下来。也得有个理由啊！你以前说你是单身，啊，是不是因为我们家流水呀？啊，没关系的，有什么话就跟安提说出来，你怎么想的？安提，都这样了。我还能有什么想法呢？都赖我自己，该抓住的时候，没有好好的抓住。失去以后，才发现他对我那么的重要。安提，真不好意思，不该在你面前说这些。有些东西，错过了，也许就永远的错过了。可以是朋友吗？我们公司有个项目，不知道你感不感兴趣啊？哦，什么意思啊？啊！突然之间出来个 B 方案，不信任我？哎呀，流水，别急呀、啊！现在有一个跟你一样从国外回来的设计师，设计理念也非常国际化。经过客户的请求呢，我们让他做套方案备选。就这么简单，什么客户的请求、啊？哎呀，这个设计师就是他们特意打电话来推荐的。哦，对了，这个女孩好像是跟你一个学校的。谁呀、啊？哎，就是她。感到很奇怪吗？咱们俩在国外斗得还不够啊！不够，我要把战火燃到国内。欢迎。当当啊，就是聪明，有他爸的遗传基因。当年岳峰啊，那学习不用费劲儿，你知道吗？妈，哦，吃点菜。中、哦，我先吃完了啊，我还那个方案的事儿没完呢，我先走。嗯，慢慢吃。不是我刚才说的话。刺激他了吧？没事儿，妈，他肯定是工作上的事儿。我看他最近啊挺累的。这男人呢要面子，有什么事儿啊都不跟家里人说。你呀、啊、多关心关心他啊。知道了。
两套方案，我认为各有千秋，难以难取舍。我倒有个建议，不知道二位能不能接受？啊，您说，您说。我这个人喜欢追求完美，所以希望你们两个的风格都会出现在我的项目中。能不能抓紧时间，一起再弄个方案给我呀？可以，可以。哎，对不起。您能跟我来一下吗？怎么回事啊？你不是把公司的业务全交给我负责了吗？我这是为公司好。你这是居心不良！你别以为我看不出你这点心思。啊，你自个说，你是不是和塞塞利亚串通好了耍我的？你知道人家塞塞利亚为什么回国？还不是为了要回在你身边啊？你倒好，讨了个司机当老，到底谁耍谁啊？啊？你看，看看看看，是不是？狐狸吗？露出来了吧？哼，我就知道。我只是希望你给塞塞利亚一个机会啊，一个工作的机会。我看了他的设计方案，人家是一个非常优秀的设计师，甚至在你之上。那就行了，你啊，单独的请他做你的设计师 ，OK？ 不，我要的是你们俩合起来的才华。刘氏，你冷静想想。你不认为你们俩的风格是非常互补的？我不干啊！我宁可退出的。好，你不干可以，你退出。但是你事先要想清楚，这么好的一个机会，就连一个成熟的设计师等上他几年都等不到的机会，更何况你是个刚出道的新人。你付出了那么多，说放弃就放弃。哎，跟你说，你别把这事情想歪了。妈妈就是想借着这个笑话，把你和塞塞利亚一起托起来，替你还个人情，没别的意思。你是不是有什么烦心的事啊？没有。那我怎么看你好像怪怪的？遇到什么事儿了？没事儿。那你怎么好像有点不对？哎，正在搞一个案子，挺有压力的。你呢？你那小黄车怎么样了、啊？挺好的，我没事就动动它。嗯。切零件得一点点错。行不行、啊？这车能开吗？哎，你别到时候装完了连坐都不行、啊。哎，我还得让你第一个坐呢。行行行，我一定坐啊。你先睡吧，我再琢磨琢磨去。
真好，你让妈妈听电话。哎，妈妈，爸爸让您接电话。喂，老婆，呃，今天晚上我就不回来吃饭了啊。为什么呀？不是说好了吗？我做了好多菜呢，你还说要跟我爸喝两盅的。我知道，任务特别的急，完了我还得赶工呢，我我就不回来了啊。你跟爸说一声。那你吃什么呀？没事儿，我要饿了，我就出去随便对付点吧，好吗？啊，就这样啊，哎，嗯。老婆催你回家吃饭啊？啊。嗯，有家的人就是不一样。你老婆会不会查你卡、啊？不可能，她不是那样的人。流水，你太不了解女人了。女人呢，都是很敏感的，尤其是对自己的老公。她敏感她的呗，反正我呀，从来没向我老婆隐瞒过什么。是吗？那你为什么不告诉他，你一会儿要和我一块儿加班呢？赶紧忙你的方案吧，啊！哎，孙子，喝一口。哎，爸，别给当当喝酒，怎么？你想把我儿子也变成个酒鬼啊？当当不许喝啊！不许喝酒啊，当当！咱家小树啊，就让我培养起来了，酒量啊，比你小时候喝的还多呢。妈，哎哎哎，这还有呢。嗯。妈，你陪我爸吃饭，我去给流水冲饭去。吃饱了饭再走啊。嗯，我吃饱了。快去快回啊！好。林大哥，多吃菜啊！哎、好，你闺女做的饭还挺香的。你千万别给当当再喝酒了啊！你放心吧，有我呢。把这图放到慢一点就可以了，这么弄。如果这个 A 方案是。这个 A 方案，它最后的比例呢？你不觉得现在这个场景很熟悉吗？啊？以前我们在英。一起讨论，一起做图，就像现在这样。是吗？老公，再见着说啊。你怎么一回国就什么都忘了呢？流水，你的心是不是被你老婆全占满了？是，我对你很失望。小小李，咱们不谈这些，行吗？不，非得要谈。从我一回来见你，我就觉得非常的失望。你再也不像以前的流水了，你现在变得一点都不洒脱了，你知道吗？流水，眼里只有家的男人，不是优秀的男人。你本来可以飞得更高的，为什么要被一个女人跟一些家庭琐事给拴住呢？我替你感到可惜。那你说，一个优秀的男人应该怎么？
你心里清楚。我怎么看你怪怪的？遇到什么事儿了？正在搞一个案子，挺有压力的。这么快就回来了？他吃的快。哎，泰林大哥，吃西瓜。我这跟你婆婆正说你哥那孩子小树呢，那小子调皮。哎呀，整天拽着我的腿问我爷爷爷爷，您什么时候再回去？你听听，这叫什么话呀？差点没把我气晕过去。妈妈，爸爸什么时候回来陪我玩变形金刚啊？他不回来了。那明天他带我去游乐园玩吗？他答应过我的。他答应过你的？他答应过你什么了？他说话有谱吗？哎，你你，当当，你别哭。小草，你怎么一出去就回来，生这么大火啊？别哭别哭，当当，来来来，来别哭别哭。这孩子，这孩子就知道玩，也不知道大人有多忙。你去时候，他那干什么呢？他在弄自己的设计方案呢，我也看不懂。哎。是他一个人吗？嗯。不哭啊，好孩子。等等，来来，别噎着啊！快喝奶，这喝牛奶呀、啊，长大个儿啊，多喝点乖。你爸你妈还睡着呢，妈妈不在，这我爸爸还在睡觉。哟，快快快，把你爸叫起来。
哎哎，这小子！呵呵呵，呀，你小子等那么大，你还搞我啊？是不是？流水啊？嗯，妈。哎呦，哎呦，我问你点事儿。嗯，你这菜怎么没吃啊？什么饭菜？小草昨天晚上给你送的饭呢？昨天晚上。是啊。坏嗨。什么时候来的？啊？哟，又黑，什么味儿啊？这么酸，都快馊了呀！这么大的醋味，是你衣服上的吗？是不是看见我跟我同事在一起，人又长得漂亮，心里特别扭？我知道他是谁。你知道？他呀。是我留学的时候同学，什么关系呢？呃，介于哥们儿和红颜知己之间。红颜知己，哼！你们这些男人啊，就是虚伪。惦记上了就叫老情人，惦记不上，还整个什么红颜知己来安慰自己。我发现一规律。只要你损我的时候，才思特别的敏捷，那个话太到位了啊，像小榔头一样，一敲一个准，一敲一个狠。我砸死你！你说你怎么会在一起的？我说我说我说我说我交代我交代啊，他回国找工作，我现在跟他负责一个项目。那你怎么没告诉我，你跟他一块加班呢？这不是侥幸心理吗？想多一事不如少一事。我一眼就看得出来，他喜欢你。那你呢？真的？那你能看得出我吗？我看不出来，你藏得多深呢？谁说的呀？我可单纯了。我跟你说呀，他呀，在小三里呢，真的，那个跟我呢，没有任何的男女之间的关系，一点都没有。说他优秀，他的确是优秀，可是，哎呦，就是不来电。别自恋了，是人家不愿意垫你。答对了，给你十分